Okej, okay. men då, ja men välkommen då till IOT Labbet. Vi befinner oss här idag på en onsdag och det är Open Lab Day eh, i vårt eh, IOT Lab. Och idag så har vi eh, besök från eh, ett IOT företag nere i Skåneregionen eh, i, från Lund och det är då Life Finder och då Anders. Så välkommen. Tack. Ja. Kul att vara här. Ja. Ja, som sagt, jag kommer från Lifefinder eh, och på Lifefinder vår uppgift är att rädda liv och minska skadorna i eh, mest tuffa utsatta arbetsmiljöer som det här. Och då tänker vi att då är IOT ett alldeles utmärkt verktyg att använda. För det är litet, energieffektivt och hur vi gör det då, det är med små och smarta sensorer som är en naturlig del av din arbetsvardag. Så ligger de och lyssnar efter det som ska ske. Det faller, det hamnar i vattnet, för kanske en elchock eller utsätts för gas, vad den är. Så de små sensorerna ligger och lyssnar efter det. Ehm, och det kan vara olika saker och ting. Det kan vara, vi är här idag för det är väldigt mycket fokus på marint. Där typiskt traditionell teknologi kan inte fungera så väl. Ehm, där vi fungerar bra till havs, vi fungerar bra ombord och eh, på däck och under däck. De här sensorerna nu då som du håller i, för det är en liten trevlig liten grej det här då. Det här är, vad var det för teknik du använder? Vi använder Lora, Lora. tekniken ja. för att sända informationen, så det är long range, low power, mm. så vi kan köra över 10 km. Mm. Och det fungerar. Och batteritid på en sån här? Den är det minst fem år, den är ja. alltid på, alltid med dig, alltid i en skyddande ängel. Det var ja. att tänka på att den inte finns där. Ja. Men den här typen av produkter jobbar, man säger så, den marina sektorn och sjöfartssektorn jobbar de. Ja, som man nu tänker sig, IUT, är det, en ny, är det här ett nytt typ av produkt för dem eller är det... Ja, det, det, det är det nytt, det ja. märker vi. Det är inte rätt till säkerhet, det finns ju mm. massa säkerhet. Men det är passiv, det är hjälmen skyddar dig, men det berättar inte att du ligger där. Ja. Eller hänger i sälen eller du det flytväst. Så vad vi gör, det märker vi, det vi gör det uppkopplat. Och det är lite smartare, det ligger och lyssnar efter saker och ting. Mm. Och på det sättet, för det sker det olika, det absolut viktigaste att veta att den hänt, var den hänt och vad det som hänt, så att du kan göra rätt insatser. Så att jag har en referens, uh, Head of Innovation på Mars, kan säga när han såg detta här, så tog han här. Det här, det här är innovation på riktigt inom marin säkerhet. Mm. Så det var ett kvitto på att det är någonting som är nytt. Och, ja. Nu säger jag att det är nytt här nu, hur länge har Lifefinder funnits och jobbat den här? Uh... Idén startade 2019. Ja, okej, okay, det är ju rätt uh, nyligen. Ja. Ja. Så vi är nu ute och kör, uh, verifierar och testar. Ja. Mm. Men då är det så här, nu berättar du det här med säkerhet och sånt då, så jag tänker så att de som tittar här ska förstå, men det är ju allt, allt möjligt då, det är liksom, mm. vad för typ, hjälmen nämnde du, mm. något, något mer? Där du kan sitta, ja, det är allting, jag brukar säga det, det du ändå har på dig med dig, mm. du ska inte behöva en sak till, ta på dig, då har mm. du redan hjälmen och du har din flytväst och du har dina arbetskläder, så sitter de där. Mm. Och sen konfigurerar den ut för, du utsätts för olika faror, kanske om du är ombord på båten eller i hamnen eller mm. du jobbar som något annat så då konfigureras den utifrån det mm. så den kan ha olika uppgifter under din arbetsdag mm. någonting kanske när du vilar håller koll på att du har din arbetsvila mm. så den är helt konfigurerbar så det är en mm. plattform som vi kan konfigurera utifrån kundernas behov just det mm. och jag tänker att ni har ju någonting bakom mig här och mm. det är ju alltid kul det är alltid kul när vi kommer grejer till landet här Håll vad är det här nu då? <laughs> det, det räcker inte bara att man har en sån här device Eh, någon ska höra att du behöver hjälp också, eh, då skickar den informationen. Så ja. vi hämtar GPS-positioner eller wifi-positioner om de bor och mm. skickar till den här deviceen då. Mm. Eh, och eh, det här är en gateway, så den ligger och lyssnar efter de här. Mm. Och sen härifrån så går informationen vidare till de system du kanske redan har för säkerhet eller om du vill att det ska dyka upp i din telefon eller, mm. eller vad du är för larmsystem. Så vi integrerar med det mm. fintliga. Mm. Så det är egentligen det du har behöver. Just det, och nu är det ju jätteintressant för det här är ju ändå det här smart city-segmentet då, där vi möter allt möjligt i den smarta staden och så då. Det här är ju samma grej fast på fartyg nu då, och fast säkerhetstänket då. Precis, precis. Ja. Så tar vi det som finns där, tänker ja. man, det, och där har man kommit mycket längre, men då säger vi, nej men i den marina, det här fungerar faktiskt bra mm. där också. Det är en mm. annan applikation, mm. men tekniken är den samma, och det visar mm. att det fungerar väldigt bra där. Mm. Och där kan man också tänka, jag tänker, tänker just på fartyg då så är det ju det är, det är mycket liksom sladdar och ledningar mm. och man är allmänt lite skeptisk mot trådlös teknik va, är det inte så eller? Eh, ja, för det har ja. man provat faktiskt, det var, ja. detta är ändå inte att prova för trådlös teknik, eh, det är bara att det inte fungerat så bra för att eh, det är ändå försikringslagar där, med, det finns metall, det är Firebase burar, mm. Bluetooth, Wi-Fi, mobiltelefonteknologi, nej det fungerar inte så bra. Det som visar sig bra här, det är att det här fungerar väldigt bra i den här typen av miljö, mm. eh, under hur den här tekniken jobbar. Mm. 
Eh, och eh, det man inte vill dra på ett fartyg som kanske ska vara i drift 40 år Det drar en massa nya kablar bara, då blir det att nej Wireless tycker man om, men man har haft lite dåliga erfarenheter av wireless tidigare mm. Det visar att detta faktiskt fungerar mm. Wireless eh, Så det, det är lite ny era där också ja. eh, ja. Och vi är ju här idag också, det är inte, liksom, ja, vi, vi har ju haft vårt open dub här och hunnit visa och dema lite produkter och sånt och så. Men vi är också här lite för ett nytt projekt ju. Ja, där vi då ska börja samarbeta lite mer med Akademin och Lifefinder och även Rise här nu då. Och vad ska vi göra då? Ja, det, ja. Säga, det är fantastiskt när man hittar de här olika konstellationerna, för vi är ja. bara teknikföretag. Och vi behöver jobba med de som faktiskt kan pusha oss, både kunder, Akademin och så vidare. Vad vi ska göra nu, nu flyttar vi oss från att bara se att en person ska vara säker eh, utan faktiskt lasten. Vad vi har identifierat som ett problem är att last eh, kan röra sig. Mm. Eh, vi har sett eh, container kan falla av och bord och så vidare. Men när last börjar röra sig så är det ett, ett antal saker som händer. Att man utsätter fartyget för risk och det innebär att man utsätter personalen för risk. Kan man gå ut och spänna det. Det är till och med faktiskt att man behöver lämna fartyget att det går under. Mm. Så vad vi tänker då att vi ska inte bara lyssna, då ska vi ligga och lyssna efter någonting som är eh, när last börjar röra sig eller är något annat riskerar. Mm. Så det är intressant. Eh, och det har vi lärt oss det där. Vi hade ingen aning om att det var ett problem, men det där var det och vi tror att vi kan använda samma. Det är det vi ska jobba tillsammans med, att hitta mm. en lösning på det. Mm. Ja, och det är många frågor just nu där, men det är ju lite det det handlar om med utveckling där. Att försöka hitta en, en bra lösning på problem helt enkelt. Mm. Och då behöver, vi, då behöver vi den här konstellationen. Vi sitter kvar på tekniken, ni sitter på annan kunskap och sen ska vi jobba också med de som äh, har driften av fartyg och lasten. Ja. Så man hittar lite perfect storm då. Mm. Mm. Jättekul, så roligt att ni har kommit hit och äh, kommit och besökt oss i, i labbet. Mm. Äh, och äh, fantastiskt kul att få lära känna era produkter och, och mm. även er mm. från Lifefinder. Så. Tack, det är jättekul att höra. Det har hänt mycket redan här. Man får massa idéer och ja. energi. Ja, det är